，熊孩子！熊妈不但不管，还骂我不是个好东西，说我买摄像头是要干不要脸的事情。我听后气得咬牙切齿，反手就购买了价值百万的电脑，不为别的，就是想给熊妈一个深刻的教训。而为了拍到熊孩子拆快递的证据，我专门去一家监控专卖店买设备。老板给我来一套你们那最贵的监控设备，钱的方面不用考虑，也买的就是开心。老板闻言连忙表示：“我这里最贵的才八万，不过像素却达到了四千五百万，并且还极其隐形。”我听到隐形就毫不犹豫的把钱转了过去。隔天中午，我才给安装监控的打电话喊着，看着他们装好监控后，便慢悠悠的准备下楼觅食。可在路过小区的儿童乐园时，远远的就看到了偷拆快递的熊孩子在那里抢东西。这是我妈妈给我买的，你还给我。只见一个小女孩一边追着熊孩子，带着哭腔喊道：“不就是薯条吗？我吃两口怎么了？小气鬼！”熊孩子三两下跑到远处做了个回脸，就开始吃起了薯条。吃完后把薯条盒子扔给了小女孩，完了还吐了吐吐舌头。而小女孩因为胆子小。直到熊孩子吃完了都没敢去找他，看着吃空的薯条盒，小女孩哇的一声坐在地上哭了起来。此时的我看到这里，心中突然萌生了一个妙计，立马赶回了家，拿出了自己在网上买的鱿鱼。刚买的时候，我还不相信这玩意有网上传的那么邪乎，所以在好奇心的驱使下，浅尝了一口。可没过多长时间，我就后悔了，因为我一直在厕所里待了好几个小时。幸运的是，我只尝了一点。这熊孩子不是喜欢抢别人东西吃吗？那这回就让他吃个够。我又从冰箱里拿出了一些鳕鱼，准备单独用鳕鱼做了一些鱼饼，然后再用两种鱼掺在一起做一点特殊鱼饼。做完了这些，我故意带着鱼饼走到儿童乐园，找了个地方坐了下来，之后便故作享受的吃着鱼饼。你吃的什么？我不其然，熊孩子很快就注意到了我。我故意朝熊孩子问道：“鱼饼啊，还热乎呢，要不要吃？”熊孩子一听我的话，如同小鸡啄米般点头，因为他刚刚看到我满脸享受的样子，并且还闻到了香味。我站起来晃了晃手里的鱼饼：“你想吃，我就不给你吃。”哈哈哈哈！熊孩子咽了烟唾沫，看着我的身高，想着抢又抢不到，于是便坐在地上哭了起来：“我想吃鱼饼，我想吃鱼饼。”很快。哭声就引来了熊孩子的妈妈。熊妈过来以后，把熊孩子从地上抱了起来。在看到我后，便恶狠狠地瞪了我一眼：“你干什么了？欺负一个孩子，要不要脸？”听到熊妈的话，我也没觉得意外，因为我早已经领教过他的泼妇。本此时的熊孩子又在地上打滚，吵着要吃鱼饼。拿来吧你！熊妈直接把我手里的鱼饼夺了过去。塞到了熊孩子手里，宝贝，你想吃就吃，他比你大，就应该让着你。这是我给我自己定制的鱼饼，不能乱吃，吃完要蹲好几个小时的厕所。你定制的咋就不能吃了？还吃完了要蹲好几个小时厕所？你吓唬三岁小孩呢？这是你要是不服，有本事去报警啊！说完，熊妈还白了我一眼，宝贝，快吃，省得他跟狗一样过来抢食。我看了一眼熊孩子手里的鱼饼，已经快被消灭完了，想着时间差不多了。便轻飘飘的回了一句：“抓你的话，报警可不行，得联系多狗大队。”说完，我便离开了儿童乐园，躲在不远处准备看戏。而此时，熊妈反应过来后，对着我的背一顿大骂。可下一秒，她就变得手忙脚乱。旁边的熊孩子还捂着屁股。我见状，偷偷笑着又靠近了一边。此时已经是中午放学的时间，小区路上的人也是人来人往。行人在路过儿童乐园时，都纷纷捂住鼻子，加快了脚步。熊妈见状，急忙领着熊孩子准备回家。刚才熊孩子放了几个屁，他还以为无关紧要，可没想到真跟我说的一样，要蹲厕所。此时，熊孩子捂着自己的屁股，喊着难受：“宝贝，再忍几分钟，咱们马上到家了。”说着。中年妇女抱起熊孩子，用着接近跑的速度往家走去。可还没走几步，熊妈就觉得自己胳膊一热，紧接着一股臭味扑鼻而来。妈妈，我实在忍不住了。熊孩子刚说完这话，就看见两个同班同学围在自己身边。羞羞羞，你这么大还拉裤子？熊孩子听后顿时羞红了脸。
，想到钥匙传到幼儿园里，熊孩子就哇哇哭了起来。小屁孩也不知道你们家大人怎么教孩子的。熊妈看到两个还这么嘲笑自己的宝贝儿子，心里的火更大。而两个孩子的家长听见这边的动静，急忙跑过来。可一过来就见到熊妈在训斥自己的孩子，顿时服然不愠。你怎么说话呢？你家孩子拉裤兜子还不让人说了，都这么大了也不知道丢人。随着三个妇女吵声越来越大，上看热闹的人也越来越多，也有不少人注意到了熊妈胳膊上的纸。本来想要指点什么的，但想到平时熊妈在小区横行霸道，不少人也遭受到了熊孩子的各种破坏，所以就没人上去帮忙。反而有不少人劝另外两位别跟这种人一般见识。在众人散去之后，熊妈想到刚刚我说的话，就开始在周围找起了我的身影。我也没想躲，我怕熊妈一个激动，把胳膊上的异物蹭到我嘴里。你个老六，你是故意的！现在就带我孩子去医院，医药费你出，还有什么精神损失费、营养费之类的，要你十万块不多吧？此时的我实在受不了那个味道，忍着想吐的味道后退几步。大姐，要不你先回家去带孩子洗洗澡吧，这味道真的太上头了，真特么的是伤敌一千，自损八百。妈妈，我要洗澡。旁边的熊孩子拽着熊妈的衣角，一脸委屈。熊妈见熊孩子裤子基本都湿了，又瞥了眼在树边杵着我，便先决定回去，想着大不了洗完之后再去找我。而我吐完，缓过那股劲后，急忙回家洗了个澡。找出前女友在我家落下的那瓶香水，在屋里喷了喷，猛吸了几口后，满意的躺在床上。可还没等我熟睡，就隐约听到房门在敲。你个不要脸的出来！你别以为躲在里面不出声，我知道你在家。此时刚被吵醒的我，迷迷糊糊的准备起身开门。日你妈的，谁呀？打扰老子美梦！我打开门一看，果然是那个熊妈和熊孩子。此时的两人都穿着干净的。你小子倒是睡得挺香啊！想好赔偿怎么赔了吗？熊妈见我一脸睡眼蓬松的样，心里的火一下子窜了上来。此时的我还没睡醒，也懒得跟他们废话，直接关上了门，准备睡觉。可还没睡到三分钟，又被一个电话给吵醒。你好，刚才有个快递被你老婆签收了。接通电话后，对面传来快递哥的声音：“老婆。”听到老婆的我，脑袋瞬间清醒。我啥时候有老婆了？难道现在我家还会分他？熊孩子抛开我的快递，熊妈居然还佯装我老婆收了我的百万快递，还说我就是个穷逼，买个电脑都是砸牌子的，续接上级。而此时的我，透过猫眼看着正在门口搞破坏的熊孩子，那叫一个开心。紧接着，我打开了电脑。连接着摄像头进行了取证，等到电脑破坏的差不多了，我才慢慢打开门，看着门外破碎的电脑，便打开了直播。此时熊孩子拆电脑拆的太入迷，根本没有注意到我。铁子们，电脑到了，这是电脑破坏完的样子。熊孩子听到我的话后，才注意到我。只见他双手掐着腰，一脸得意的看着我。怎么样，本少爷给你拼的电脑好不好？你还不快谢谢我，小朋友！上次不是跟你说了，偷拆别人快递是不对的吗？我妈说呢，这是在帮你做改造。你不谢谢我，怎么还这么跟我这样说话？看到熊孩子理直气壮，知道出了什么事，他妈妈都会给他搞定。要不咱们去找你妈妈评评理？<笑>此刻的我好想知道那个熊妈知道电脑价钱后的表情。就这样，我们来到了熊孩子家的门前。熊妈打开门后。我非常有礼貌的问了声好，怎么想通了？要赔偿我们的损失啊？是要赔偿，不过是你赔偿我，你孩子偷拆了我快递，打开了快递箱，只见电脑的零件零零散散的堆在里面。你这人怎么说话呢？什么偷拆你快递？你有证据吗？就血口喷人。说着就把熊孩子拉到了自己身后，这是您孩子拆我电脑的视频。我闻言不急不慢的打开手机里的监控。把熊孩子拆电脑那段调了出来，熊妈看了眼监控视频，知道没法抵赖，还是嘴硬的说道：“不就是抬电脑吗？不还码给我。”熊爸也是做生意的，几千块钱在他眼里根本不是什么大事。可在我把付款码递上去后，熊妈语气十分不善的说道：“我可以全款赔给你，不过你要跟我家宝贝道歉，我家宝贝从小到大就没受过这种委屈。是你家孩子偷拆我快递，凭什么要我道歉？就凭他还是个孩子吗？”我既然付了这个钱，就是我买的。你因为这件事情冤枉我家宝贝，就是不行。熊妈指着我
，仿佛我做了什么人神共愤的事情。好，只要你能全款赔付，别说道歉了，就是跪下给你道歉都行。据我了解，住在这里的人都不是土豪，这里房价虽然不低，但大多数人都是为了孩子上学才把房子买在这里。要真是有钱的，就住隔壁的富人区了。行，就你那个砸牌子的电脑，三千块钱足够了吧？熊妈十分瞧不起的转给了我三千，那副样子仿佛是我占了多大的便宜。旁边的熊孩子见状，可算是带着脸了。你快给本少爷道歉道歉！你快点给本少爷道歉！不好意思，三千不够。此时的熊妈见状，还以为我要狮子大开口，破口大骂。你这是垃圾电脑，三千还不够，这牌子我听都没听过。算了算了，我还就不信了。今天我必须给我家宝贝讨个公道。说着，熊妈狠了狠心，直接又给我转过去了四千。七千还是不够。我说完，直接把拍好的电脑订单图片打开，放到熊妈面前。大姐，你看好了，这是一百多万美元。熊妈自己数了数订单上的零，以为自己看错了，听错了。谁不会啊？你这图 P 的痕迹也太重了。我直接把卡上的消费记录打开给熊妈看，这是消费记录。只是一瞬间就看到熊妈的脸色一下子变了，神经病吧！熊妈说完就拉熊孩子直接关上了门。此时的熊妈觉得我是在无理取闹，觉得我是借了个数据在这里吓唬她。就我那几身衣服，一看就是地摊货，再加上我的气质，根本不像是有钱人。所以现在告诉她，我随便买个笔记本电脑就一百多万美元，她信了才有病。我又敲了几下门后，熊妈总算是不耐烦的走了出来。此时的他看着我的表情，就像是有什么深仇大恨一样。大姐，我跟你提个醒，根据我国的法律法规，未成年破坏他人财物的，需要父母来承担责任。而且我这个笔记本电脑的订单也给你看了，确实是这些钱六百多万，这属于给我造成巨大财务损失了。如果你置之不理，可能要负刑事责任的。想你妈的，一个破电脑六百多万，你真当老娘是下大的呀？混蛋，真是给你脸了！有种你报警啊，来抓我呀！你不报警，你是我孙子！说完便听见咣当一声，看着面前冰冷的门，我对着直播间的室友说道：“铁子们都看到了吧？可不是我得理不饶人，这是他自己要求的呀！像我这种善良又帅气的主播，那肯定是满足他这个要求。”说完，我回到家，从网上查了查要带什么东西，接着赶紧准备了些材料，进了派出所的大门。小伙子，你没跟我开玩笑吧？你这电脑六百来万，李阿斯叔叔，我可以提供消费凭据，还有证据。您要是还不信，可以跟我去我家，我找出那个网页和快递单号来。很快，他们跟着我来到了家，在看过记录、确认了一系列证据后，李阿斯严肃的对着我说道：“小包土豪，稍后我们会跟孩子家长协商赔偿问题。”而我听后却表明我的态度是绝对不接受调解。由于涉及的金额巨大，我建议现在先拘留孩子监护人。此时的李阿斯看着我，心里暗想：没想到这个小伙子还是个硬骨头。不过那家人也真是倒霉的，摊上那么个熊孩子。与此同时，熊孩子的家里，老公你可算回来了，人家都想你了。店里很忙，跟你似的，就知道在家花钱。老公，你不知道今天有个疯子要咱们六百多万。吃饭能不能不说话？熊爸说完，把手里的碗一扔，准备走。老公，你这刚回来，准备去哪呀？出去吃，在这厅你叨叨吃不下，我带着宝贝一起出去。我看你这个样子。让宝贝离你远点。可还没出门，就听到一阵敲门声。熊爸一脸不耐烦的打开门，可下一秒他就愣住了。李阿斯找上门，必有妖。你好，这里是赵女士的家吗？我是她的老公，有什么事吗？熊爸一听不是找他的，就放下了心，但还是一直把李阿斯堵在了门口。李阿斯见状，把自己的证件拿出来后，跟熊爸介绍了一下事情的起因。此时的熊妈闻言，愤怒地瞪着我，因为在她眼里，我的快递就是一个破电脑，并且她也已经赔钱。熊孩子偷我快递，我反手索赔六百万，续接上集。我和李阿斯在熊妈家门口，李阿斯拿出传唤文件，摆在了熊爸、熊妈面前。熊妈看都没看文件，就发挥出了泼妇本质。大哥，你是在逗我吗？别是被一些神经病洗脑了吧？证据十分充足，不会冤枉任何一个好人，也不会放过一个坏人。您这次涉及金额巨大，且犯罪嫌疑人年龄较小，所以现在传唤赵女士。此时的熊妈感觉眼泪都要流出来了。虽然熊爸是做生意的，但六百万可不是个小数目啊！此熊妈颤抖地说：“李阿斯同志，这件事情已经给了赔偿，是赔钱了。”
，但我那电脑可是六百多万，你就转给我一万，这个龟我是想吃也吃不下呀。而听到六百万的熊妈，立马就变成了一只疯狗。是他这个神经病请来的托吧？他也不是个富二代，也不是富一代的。六百多万哪来的钱？我看他就是个神经病。李阿斯听后也是无语。女士，你要是不相信，可以自己报警。而且我们是带你去所里询问。李阿斯同志，我劝你们好好查查这次的证据。我怀疑有问题，相关证据我们确实已经核实，所以我们才申请了传唤文件。可是我们家宝贝还是未成年，你们没有告诉这个神经病吗？小孩犯错。大人身为监护人有一定的责任，所以我们现在是依法传唤你的。李阿斯同志，他肯定是故意的，我们是被讹诈的。女士，如果您再这样，我们将采取强制性措施。强制措施，你们能把我怎么样啊？而熊爸看到楼里都是熟人，并且还有他的合作伙伴，怕影响不好，便让熊妈赶紧答应，就这样回到了派出所。李阿斯同志，这人一看就不是个好东西，他还买了摄像头，一看就是要出去偷拍别人。我家孩子教育他。他就打我家孩子。我觉得我老婆说的在理。一个年轻气盛的单身小伙子买摄像头还能有什么用处？不就是为了满足一下自己特殊癖好吗？都是男人，谁不了解谁啊？我闻言脸色铁青，这就是传说中的恶人先告状吗？今天可算是见识到了，我是个主播，买个摄像头很正常吧？而且你不要自己龌龊，就把所有人想的都是你那样。主播，你是什么主播？不会是什么违法软件上的主播吧？警察同志，我要求严查。你看看他这个样子，根本就不像是有钱人。哪来的六百万？我怀疑他是做了什么不正当的勾当，才有这么多钱的。要真的是这样，那我家孩子可是公主，你们可是要嘉奖的。我们查过了，小包先生的资产很正常，都是通过正规渠道获得的。那我家孩子挨打总得有个法吧？大姐，你不去写书，真是可惜了。这颠倒黑白的能力，我真是佩服。你们要说我打了，拿出证据来也行。他打我们孩子是没证据，但是他买这个电脑就是钓鱼。李阿斯同志，这点总没错吧？我听后直接把监控从手机上调了出来，摆在了熊爸面前。我把快递放我家门口，还有错了。而且快递员给我打电话的时候，是你老婆骗快递员说是我老婆，然后签收的。这点监控可以作证。视频一出，立马把熊爸堵得哑口无言。直到此时，熊爸才得知事情的严重性。李阿斯同志，我能请位律师来跟小包先生单独商量商量和解吗？我这小孩就是动手能力强顶，没有什么坏心的。熊爸见自己赖也赖不掉了，只能陪着笑脸。要是再像刚才那样强硬，他们家真的要吃不了兜着走了。大约过了十分钟，熊爸看着匆忙赶来的律师，呵斥了几句“怎么才来”之类的话后，便赶紧把他领到了我的面前。小包先生，这是我公司的律师王法。您好，您就是小包先生吧？听李总，您气质非凡，现在见的果真如此。什么气质非凡？我们请你来是给我们解决问题。不是在这捧臭脚的，不就是一个破电脑吗？多大的事！此刻的熊妈还一系列的输出，直接让王法愣在了原地。日呢吗？这特么是和解的态度。律师来之前已经跟熊爸说过了，和解的话态度一定要好，不然很难和解的。现在这场面，王法瞬间想递交一封辞职信。不好意思啊，小包先生，我这边当事人可能情绪上有些激动，您千万不要介意。更年期吗？我理解，你这么说谁更年期呢？你才更年期，你全家都更年期，就你这样的还好意思活在这世上？我好歹比你年纪大，你怎么就不得让让我？还有我家孩子，他那么小，你也真忍心抱着？真不知道是多烂的父母，才教出你这么个坏心眼的孩子。熊妈说完，王法真想找个地缝。熊孩子偷我快递，反手索赔六百万，我们去接上级。小包先生是这样的，我的当事人呢、啊，是希望跟你和解的。毕竟大家都是邻居，俗话说远亲不如近邻嘛，撕破了脸皮多不好，是不是？赔偿我们肯定是要赔偿的，但是这个金额是不是有点大？其实真正错的是小孩，跟大人没有太大的关系。所以您看赔偿金方面，咱们是不是可以再商量商量？你说的对，这件事情真正错的确实是小孩，但是我觉得他家孩子就是想做坏事。其实，在这件事情发生之前，他家的孩子就已经拆过我快递了，当时他家长的赔偿记录，我现在还有。可以让你看看，还有一点，你说的这件事情跟大人没有太大的关系。这句话我不认同。正所谓父母是孩子最好的老师，这孩子做错了，家长是有一定的责任的。我觉得我现在的做法，正是在阻止孩子继续往坏的方向发展。你想想看，如果孩子继续这样，天天偷拆别人快递，长大了这个习惯能改。三岁看老啊，再不制止你家孩子，就是三岁看牢了。是是是，小包先生，您教育的对啊，回去我们一定会好好改正的，以后也希望您能监督我们。
。但是赔偿金的事情，我们是不是能再商量商量？我今天还就把话隔着了，赔偿金的事情没得商量。现在我的证据十分充足，你也是律师，应该也知道现有的法律会给我一个什么样的结果吧？我的话一出，周围瞬间鸦雀无声。现在哪怕是一根针掉在地上，估计都能听到声音。熊爸没想到我会把这件事情追究到底，解决完这件事情，你年底的奖金翻倍。而王法一听到这句话，瞬间来了精神。那么小包先生，我想请问，您刚才说孩子已经拆过你的快递了，对吧？对，打了。那您为什么还要继续把快递放在你家门口呢？还有，据我所知，您把这件事情搬到了直播间里大肆宣扬，还说要追究到底。您这样做是何居心？第一，我不是要把我快递放在家门口。是你的委托人冒充我老婆和孩子，带我签收。第二，我是个主播，我在直播间里说这件事情不犯法吧？好，那这些事情咱们暂且不说，就但说说电脑价值的事情。我觉得您购买的电脑实际上并不值一百多万美元，可能一样的电脑，同别处私人定制也只需要几十万左右。好啊，那你找人给我私人定制。我的话一出，让熊爸熊妈瞬间松了口气。果然，事情还是要找专业的人做。他们认为。这台笔记本之所以这么贵，无非是品牌效应。那小包先生，方便告知我们一下电脑的配置吗？最好再提供一下外观图。OK， 我要求定制的笔记本电脑要跟我购买的那台一模一样，包括材料、产地也要一样，没问题吧？熊爸先是犹豫了一下，最后还是答应了。有你这句话，我就放心了。不过配置什么的先不着急，我先跟你说说外观的材质。这台笔记本电脑呢，用的东西也还算简单，有天然大理石、真皮，还有一些天然木材。还以为是什么东西呢，就这些能上得了什么台面？大姐，您别着急啊，我那笔记本可不只有这三种。你像有些地方是有贵金属镶嵌的，比如金银之类的，还有很多地方都镶有菱形钻石和宝石。钻石呢，产地必须是南非。你们让人镶嵌的时候，要拿出钻石产地权威证书来。宝石嘛，必须是缅甸那边的。颜色方面，我也不求一模一样了，至少得差不多吧。行，我们答应。你 T M 的疯了吧？那些东西多少钱，你知道吗？你急什么？还要的那些东西，咱们随便找点弄上就行了，不就是证书吗？咱们大不了找人做一个，也就黄金，咱们费点钱。既然大姐这么爽快的答应了，我也不好再说什么。等你们找原产地谈好，我直接自己去拿，这样省去了你们很多麻烦。小包先生啊，是这样的，一般矿上的原矿石都是要预定的。熊先生现在去预定，肯定是要来不及的。其实很多东西产地不一样，品质差不多的，不如咱们用别的产地的钻石、宝石试试。弄不来就赔钱，没什么可商量的。对了，开关那里你们要注意，一定要用稀有颜色的宝石。认得娃的，你小子什么意思？你这是调解的态度，给你好脸色，你还真当自己是跟葱啊？私人定制和赔钱，随你们选。我说完，笑了笑就出去了。熊妈看我这个样子，更加生气了，一直指着我的背影臭骂。王律师啊，要不直接从店里给他随便买台电脑得了。这事要是解决不了，可怎么办啊？王律师，你可要救救我们家孩子，他还那么小，你说啊，怎么办啊？你倒是说话啊！儿子档案里要是有这个黑点，我就死给你看。熊妈一个劲的摇着不说话的熊爸。丝毫不顾忌，有王法这个外人在。熊孩子偷我快递，反手索赔六百万，还有什么别的办法吗？有，但是做不做取决于你们。什么办法？王律师，只要能让我家宝贝好好的，就算是你让我死，我也不犹豫。他的职业是主播，主播最注重的就是名声了。你们只要让这件事情的舆论导向你们，到时候他不想让你们少赔也不行了。事情如果发展顺利的话，说不定包沙雕那边还会主动找你们商量这件事情怎么解决的。真到了那个局面，主动权可全在你们手里了。就这干，这件事情你主要负责。熊总，我家那边最近要装修，可能没办法担此重任，不如交给别人吧。废物一个，滚蛋！在此同时，我收到了法院的回执，起诉的案件将在三天后进行受理。法庭中，还没等法官开口。熊妈啪的一声巨响，说：“法官大人，你可要为我做主啊！包沙雕这是蓄意陷害。”被告诉进，现在开始审理偷拆快递一案。被告是否有异议？法官大人，我们冤枉啊！我家宝贝还是个孩子，你说一个孩子能犯多大的错？你个婆娘闹够了没有？被告是否还有异议？法官先生，我认为原告是故意引诱孩子拆快递，因为在此之前，孩子已经拆过小包先生的快递了。他非但没有警觉这件事情，反而又购买了高价电脑，并且装了摄像头，这点我很怀疑其目的。而且我方小孩只是个五岁的孩子，没有辨别是非的能力，犯这种错是很正常的。对此，原告有什么要解释的吗？第一，我门外属于公摊面积
，也是属于我家的。第二，没有那条法律法规说明，被偷拆过快递之后，快递就不能放门口。况且此快递还是被告冒充代签收。第三，之前偷拆快递的时候，被告给了赔偿，所以我当然认为这次被告依旧会给我赔偿。现在被告不反思自己的教育问题，反而质问我为什么要买这么贵的快递，为什么要把快递放在家门口。我觉得非常不合理。现在对偷拆快递一案宣判，判决如下：经查实，熊孩子偷拆快递一案，原告提供的各项证据经查实无问题，且熊孩子监护人供认不讳，因本案当事人为未成年人，不具有完全民事行为能力。根据我国法律规定，不具有完全民事行为能力者，造成他人财产损失的的，应当从本人财产中支付赔偿费用，不足部分由监护人赔偿。经调查发现，本案当事人名下无任何财产。故判当事人监护人熊爸熊妈赔偿小包六百万元。熊爸在听到宣判的结果后，是想要离婚的，但想到自己那个还不大的孩子，就不忍心，所以那两个字始终没有说出口。这是说一些责骂熊妈的话，还不是你平时不照顾我们母子俩，光在外面住着，我自己不嚣张，等着别人欺负吗？别以为我不知道你在外面养了个小妖精，现在你没钱了，正好我看那个小妖精还跟不跟你？我不知道丹丹还跟不跟我。但我知道我儿子 T M 的要跟我过苦日子了，你就继续这样吧。要不是看在你是我儿子的妈，我早跟你过不下去了。对此，大家对熊妈一家的结局怎么看